masa lalu ya kadang-kadang senang tapi ada juga sedihnya ada pula orang yang berkata katanya orang melihat masa lalu selalu diberi indah enggak saya akan menceritakan apa ada Pagi-pagi Mula-mula saya bekerja di biro reklama, membuat poster film-film. Satu pagi, Basuki, Basuki Effendi datang. Us, ia main hari ini menjadi guru. Ya, bisa saya katakan sekarang bahwa dialah yang pertama yang membawa saya ke perfilman. Saya kuntum lagu ngar di tepi ladanau. Maksud bisa apa nya tu? Karena sumber kita bapa saya dilarang menyebut gelar. Jadi bapa awal bersara beliau adalah seorang sineas yang sekitar 50 tahun tinggal di Rusia jadi baru kembali di ke Indonesia sekitar 2008 kalau saya 2012 2012 jadi baru sekitar 4 tahun tinggal di Indonesia ini ya, ini pun jadi beliau lebih pasti berbahasa Rusia daripada berbahasa Indonesia jadi kalau anda nanti bertanya sebaiknya berbicara agak lambat supaya bisa dimengerti oleh beliau dan beliau Asisten pengajar dulu ya dari di sekolah sinematografi tertua di dunia di situ Kirasimov di Moskow. Jadi beliau luar biasa, tapi mungkin tidak begitu dikenal di negara ini.
saya berdirilah dulu bagus. Apa? Entah sayang. Saya sudah capek duduk. Oh, Mungkin tak ada ya yang pernah melihat filem Indonesia namanya Si Pincang. Pak Tobing. Belum baru dengar. Jadi begitulah keadaan di Rusia sekarang dan di wakili uh, di, di, dalam, dalam filem Helena dan uh, Leviathan ini. Saya berangkat pagi-pagi jam 3 pagi tanggal 4 itu saya berangkat ke Moskow. Moskow. Berangkat ke Moskow, ya belajar di sana, belajar ya enam tahun, enam tahun, terus. Tahun 64 sebenarnya sudah selesai, sudah bikin film namanya Vistril namanya. Vistril itu artinya tembakan. Di tingkat 4 saya mengajukan dua sinopsis. Satu sinopsis judulnya uh, Honek Aku Yang Hilang, itu cerita Indonesia. Yang satu, Hatiku Tinggal di Ranai, itu bisa dibuat untuk harus dibuat untuk John Production kerjasama pembuatan film antara Uni Soviet dan Indonesia akhirnya baru di tahun 65 keputusan untuk kerjasama itu waktu festival film Moskow di tahun 1965 bulan Juli Agustus disitulah diputuskan bahwa dibuat John Production semua teman-teman saya, bekas teman-teman saya yang satu guru terbari pada berdatangan bawa saya ke Indonesia, bawa saya ke Indonesia. semuanya ingin main ya gembira bukan main dan kemudian hari itu waktu itu juga anak saya lahir peristiwa yang menyedihkan di Indonesia tanggal 30 September dan saya disuruh pulang oleh kedutaan cepat pulang cepat pulang katanya eh, sampai di Jakarta langsung saya ke Deplu untuk diperiksa saya diperiksa lebih hampir dua bulan apa satu setengah bulan saya naik kata ini waktu diperiksa ke tempat pemeriksaan itu datang mantan atas militer yang pernah menjadi bekerja di, di kedutaan uh, besar kedutaan Indonesia di Moskow ya nah, satu itu betul-betul menggerak mengagen dengan saya dia datang ber, dari pintu saja dia lihat saya ah ini dia PKI itu dia pekai. orang pada heran target mudah tapi setelah mendekat saya saya dipeluk dia dipeluk, dipeluk, dipeluk. Tidak apa-apa, ceritakan aja apa yang kamu tahu. Tidak usah takut. Ceritakan aja. Akhirnya, pemeriksaan selesai, saya diberi sertifikat screening bahwa saya tidak terlibat apa-apa. Ya, ya senanglah. Tenang, terus pergi, langsung pergi 
mencari pekerjaan. Waktu itu Sumon Jaya menjadi kepala direktorat perfilman. Dan Joy, aku dari periksa ini. Dadang. Dia nak lihat-lihat ke atas. Dadang. Yang pergi ke PFN juga begitu. PFN yang menjadi direktur waktu itu, Sili Tonga. Mantan, mantan kameramen uh, Bung Karno dulu. Kemana Bung Karno dia juga ikut. Uh, Bung dah ada kebutuhan pembedaan. Oh iya lah, baiklah. Saya sudah melapor ya. Sekarang. Saya ini di Katan Dinas. Setelah orang ini Katan Dinas yang belajar di luar negeri itu harus bekerja dengan pemerintah. Bekerja dengan pemerintah. Tak ada satu pun lembaga pemerintah di bidang sinematografi yang mau menerima saya. Selesai mencari pekerjaan, tahu-tahu ada mahasiswa yang baru pulang dari Moskow mau berita, mau berita anak kamu sakit. Ah masa? Ia sakit lumpuh sebelah badannya tangan. Tangan, tangannya, kakinya, badannya, mukanya juga jatuh itu lumpuh semua, hancur. Sudah jatuh, ketimpa. Saya pergi ke duta kami, ketemu duta waktu itu masih mana Sofian, Pak, saya ceritakan bagaimana masalah saya. Wah, wis katanya, ini jangan kepada saya, kepada militer katanya. Dan bisa bapa membantu perhatian militer. Hari itu juga saya pergi ke militer. Kolonel yang terima saya itu waktu itu memandangi saya. Dia lihat saya beberapa detik, kemudian tugasnya yang berkata, pulang. Keluar saya dari atas sumbalitar itu, mau ke mana, tak tahu. Saya langsung ke institut skematografi, saya ketemu dengan direktornya. Direktor saya ceritakan sama direktor bagaimana keadaan saya. Akhirnya, baiklah kata. Saya kembali diterima di institut itu sebagai stajor. Stajor itu bahasa Rusia, artinya trainer. Saya tinggal di asrama. Saya tidak tahu, tidak mengira bahwa saya masuk ke asrama hari itu bahwa 10 tahun mendatang saya akan tinggal di situ.
kerja saya di institut membantu mahasiswa mahasiswa sama dosen lain menjadi asisten sutradara, asisten Gerasimov, membantu calon-calon mahasiswa, calon aktor untuk mementaskan kerja akhirnya. Tapi pekerjaan itu tidak memenuhi tuntutan jiwa saya. Kerja itu baik untuk nanti kalau saya pulang itu saya, saya turunkan kepada senior-senior muda. Itu bagus. Tapi jalan pulang itu jalan pulang belum kelihatan. Jadi pada saat itu saya timbul pikiran saya berbuat sesuatu tentang Indonesia untuk Indonesia. который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду, во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пассианс. Tiap musim semi, uh, apa namanya, saya me 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 menyenggarakan malam bahasa dan budaya Indonesia. Anak-anak saya suruh baca-baca saja dan malah saya bikin saya, uh, pertunjukan yeah. pertunjukan sandiwara. Jadi mereka main sandiwara dalam bahasa Indonesia. Hmm. Orang Rusia. Uh, okay. Jadi itu yang saya angkat mereka itu supaya cepat mereka bisa berbahasa Indonesia. Puncaknya mereka belajar gamelan Bali, wanita-wanita Rusia itu belajar menabuh gamelan Bali uh, di kedutaan itu saya minta pada duta besar izinkan mahasiswa saya uh, belajar di silakan. Waktu itu hubungan saya dengan kedutaan sudah baik. Saya sudah bisa keluar masuk ke kedutaan. Ya, saya, saya juga senang karena Bagaimana pun saya dekat dengan Indonesia, dekat dengan Indonesia dan selalu ingin berbuat untuk Indonesia. Ya, resultat akibatnya ya tahun 2010 saya mendapat sertifikat dari kedutaan bahwa atas jasa saya mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Rusia. Ada juga. Kemudian. Ada pekan solidaritas dengan tapul Indonesia. Itu dunia, itu internasional bikin itu. Terus di Moskow juga bikin pekan solidaritas itu tahun 1975. Jadi setelah 10 tahun, setelah 10 tahun kejadian tragedi di Indonesia. Yeah. Ya? Jadi film itu akhirnya Ya, film-film tapo diputar juga di diminta oleh uh, festival film di uh, Moskow, tapi nah, ini ada tapinya lagi. Tidak mau merusak hubungan dengan Indonesia, film saya itu nggak bisa diperlihatkan di, 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 di layar untuk umum. Diputar di satu gedung di mana tertutup gitu. Tapi sehubung itu saya dikasih satu ijazah. Kan ijazah sertifikat. Sertifikat. Iya, kalau sertifikat, ni ijazah. Bahasa Rusia ijazah. Oh. Soal terjemahan. Sertifikat. Bawa. Penghargaan lah. Jadi apa sebagai film dokumenter penghargaan dari film dokumenter yang diputar di festival itu. Iya. Jadi semuanya selalu saya ingin membuat tentang Indonesia, apalagi yang mau saya buat tentang Indonesia. Jadi di mukanya itu, di, muka anak-anak itu, pemuda itu kelihatan bertanya-tanya. Kok begini ya dunia kita ini? Jadi itu aja yang kelihatan, itu yang saya, hmm. saya, saya fokuskan pengambilan itu. Baru kemudian saya sambung-sambung dengan, saya edit dengan 
foto Basuki Effendi yang mengajak saya main bekerja di filem, dia tu sudah di Pulau Burung. Mereka tu semuanya orang lekra. Itu itu yang dicurigai tentang saya. Dikira saya ini anggota lekra. Ada satu lagi saya dengan kameramen ini duduk berdua di restoran. Kamu soal jenjir, dia tak boleh. Dia dalam cerita sangat mering. Betul ke? Susi semua nasla. No, no, ni no tak menunggu macam mana bodoh. Dah, cara perlu cek pensi. Naras terus sekarang ini semua sekarang. Walaupun saya tidak berhasil membuat filem-filem, tapi saya cukup berhasil membantu membantu hubungan persahabatan antara Indonesia dan Rusia. Waktu saya mau pulang ke sini, seorang profesor, namanya Profesor Drugov, dia tu ahli ahli sosial politik Indonesia. Wah bahasa Indonesia yang bagus lebih dari kita. Waktu saya telefon dia, dia bilang, dia pamit pulang. Oh ya selamat jalan Pak Usara dia panggil Pak Usara selalu. Selamat jalan Pak Usara. Dan terima kasih Pak Usara telah mengajar mengajar pemuda-pemudi Rusia mengajar bahasa Indonesia dan mengajar sastra Indonesia. Tapi juga Pak Usara menanamkan pada mereka rasa cinta terhadap Indonesia. Itu kata-kata Profesor Drugov itu. Jadi kena itu mereka senang dengan saya dan saya juga senang. Kita sedekat dengan Indonesia. Saya kena kena yang ni besok saya juga. Padahal sinar untuk bisa pulang itu ni belum ada. Dengan berbekalan judul-judul yang berat-berat ini, awal usaha menjaga kesenian Indonesia di Moskow, awal usaha menanamkan rasa cinta pada pemuda-pemudi. Indonesia terhadap Indonesia mau pulang saya pulang pulang ketemu ibu ibu pulang saya juga ikut pulang untung ibu mau buat saya pulang. Yeah.